നമ്മൾ ഇ സി ജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കാർഡിയോ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ആ മെഷീൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹാർട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഡാറ്റ അതിതുപോലെ ഏകദേശം ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ആ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഗ്രാഫ് എന്നല്ല ഇതിനെ ഗ്രാം എന്ന് പറയും മെഷീനിനെ പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ആ പേരുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിക്കരുത് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്താണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ പഠിക്കാത്തവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇ സി ജി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാ മെഷീൻ്റെ പേര് ഒപ്റ്റൈൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് ഇനിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നോർമലായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി കിട്ടുക നമുക്കതിനകത്ത് മൂന്ന് വെയ്വുകൾ കാണാം പി വെയ്വ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് അതൊരു വെയ്വാണ് ദെൻ ടി വെയ്വ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് കുറച്ച് വലുതാണ് പി വെയ്വ് ഒരു ചെറിയ വെയ്വാണ് മറ്റത് ടി വെയ്വ് പി വെയ്വ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ടി വെയ്വ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ഇ സി ജി ആണ് തന്നിരി ഒരു സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ മൂന്ന് വേവുകളിലൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ടി വേവ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പി വേവ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ സൈക്കിളാണല്ലോ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സും ടി വേവും ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല അതിങ്ങനെ സൈക്കിളിക്ക് ആയിട്ട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അട് അടുത്ത കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും പി വേവ് അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിങ് മോണിറ്റർ ചെയ്തതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ സി ജി എടുത്തപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇ സി ജി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ വെയ്വുകൾ അതിലെ വേരിയേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് വെയ്വുകളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പീക്കുകൾ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇനി അത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പി വേവിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് ഓരോ വേവും എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പി വേവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഡീപോളറൈസേഷൻ ആട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ മുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആട്രിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അത് ഈ രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രി അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതാണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആട്രിയത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആട്രിയൽ ചേമ്പേഴ്സും ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ചുരുങ്ങും എന്ന് നമ്മൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ പഠിച്ചു അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടേമായിരുന്നു ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ അപ്പോൾ ആട്രിയൽ ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആട്രിയത്തിൻ്റെയും ഡീപോളറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ഷന് അതായത് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ നടക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ആ സമയത്താണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി വേവ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെയും ഡീപോളറൈസേഷൻ അത് മറ്റൊരു 
repolarization in the body. This is the heart and electrical activity. Ionic cardiac chambers are going to go to the result of depolarization and repolarization. This is excited state. This is an excited state condition. It is going to be in the normal position. It is going to be in the repolarization term. The depolarization is in the normal condition. The normal condition is in the normal condition. The heart and chambers are in the repolarization. T-wave is represented in the two ventricles. It is relaxation. It is diastole. It is the repolarization after effect. Ventricles are in the same way. Ventricles are in the normal state. Repolarization is in the same way. That is the same way. Ventricles are in the same way. Ventricles are in the same way. That is the T-wave. Ventricular atrial systole. This represents ventricular systole. And this T-wave represents ventricular diastole. Relaxation. ECG, the first thing is that standard normal ECG. There are variations of heart and cardiac cycle. So, this is the clinical significance of the heart and cardiac cycle. So, this is the clinical significance of the heart and cardiac cycle. And this is the question of heart and cardiac cycle. This is the question of variations of the doctors. Ini ada yang ni ana easy je dikkan lah lada body ayat itu connectif. Rendu mana electrical led digal. Asa dar ni ayat, nama kita wrist ni lalu. Kali ini ada wrist bagutum, kalpa dat, kali ini kan nino arim angle ridge, awadim. Ini selapun engine lalu bagutoh. Okey ayat, electrical led digal connectif. Ah led digal, ini dua atom, ah machine lalu connected ayatikim. Apa patient ni lalu body ayat electrical led digal, yoji pichetan ayatikim, connectif ayatikim ayatikim. Atau cik itu terikat dengan ikim, adanya ah elektrik leh degil ah ECG mesin ah itu kanak kanak ikim. Apa body leh ah heart ini leh cycle cardiac cycle leh answer cah elektrik leh activities. Ini boleh wave wave leh ribut leh ah mesin leh record out. Anginnya ane itu boleh leh elektro kardiogram ane angkut kitan leh. Itu nak kita ane doktor sah manusia kan leh. Awal leh cycle leh anginnya ane nak kan leh nak. Ada topik ana double circulation. Rendah perdana kita circulatory pathways ana, kita diagram tu lekang ana. Di diagram tu lekang ana tu boleh. Walau ada perdana kita rendah circulatory pathways ana, kita orang orang terlebih body lekang ana kena tu. Orang pulmonary circulation, rendah amat itu systemic circulation. Pulmonary circulation, systemic circulation. Ini rendah ana itu perdana kita circulatory pathways. Anginnya ana dengan double circulation itu perlu ana tu. Malah ada perdana perdana dua circulatory pathways, pulmonary and systemic. Ini lah orang orang yang kurus itu ana mula pergi ke ambu. Ini dua ni saya harap tu ana mula double circulation itu baru ini. Nama kita body leh itu perdana perdana dua circulatory pathways. Apa heart leh ni blood dah ingat tak ker body parts leh ke pambi. Ada ani double circulation tu ana besi kita. Pulmonary circulation, systemic circulation. Ini diagram selalu pelajar beli, anak itu akan cuci dengan exam. Adi, nama le pulmonary circulation anda na, pergi. Pulmonary ini le wak ini ada artam, orang orang ni pernah ni terindah. Lungs ini susu cuci dengan wak kan, pulmonary. Heart tu lungs ini dalam ni le, ada circulatory pathway ini. Heart ini le lungs ini lekik, lungs ini le diri cah heart ini lekik blood diri ini ada pathway. Ada na, pulmonary circulation. Heart in between, circulation in between. Heart and lungs. Ini ada indah zaman begini mana nak kam? Ini heart, heart ini ada tu melalui air tanah, mana kan dua lungs ini position. Ibu ada zaman begini mana nak jadi ya? Ini air plus berapa dia? Orang korang ngoteng ngotak ke air atau ceri mana direction blood dulu guna direction kan? Ia mana blood vessel sih orang. Paling mana reservation ni orang? Ia mana arti pernah bola? Heart ini mana agen lungs ini lagi, mana kan dua lungs ini lagi blood dalam bi. Apa ambil ini blood dengan entah apa jenisnya, karbon dioksida naranya, oksigen korolla blood. Nama kita ni beli kena perihana deoxygenated blood. Ada dua vena kawa, superior inferior vena kawa beri, 
ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ആദ്യം ഹാർട്ടിലേക്ക് വരും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇടത്തും വലത്ത് വലത്തും ഇടത്തുമുള്ള രണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പൾമനറി ആർട്ടറി വഴി ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൾമനറി ആർട്ടറി ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ചേംബറിൽ നിന്ന് ഈ പവന്ന ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇടത്തും വലത്തും ലങ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രൂ പൾമനറി ആർട്ടറി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേഷൻ സംഭവിക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ മാറ്റി ഓക്സിജനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ആ ബ്ലഡിൽ പിന്നെ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ലങ്സിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പൾമനറി വെയിൻസ് വഴി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൾമനറി വെയിൻ ആ പൾമനറി വെയിൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് വശത്തുണ്ടല്ലോ ഓരോ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പൾമനറി വെയിൻസ് വഴി ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് പൾമനറി വെയിൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പൾമനറി സർക്കുലേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പൾമനറി ആർട്ടറി വഴി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വെച്ച് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഓക്സിജനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പൾമനറി വെയിനുകൾ വഴി ഹാർട്ടിലേക്ക് രണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ചേംബറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ടും ലെങ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് വേറെ പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് ഓർഗൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിക്കും ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കളയുകയും ഓക്സിജനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചാൽ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെങ്സ് അല്ല ഹാർട്ടും വ്യത്യസ്ത ശരീരഭാഗങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളും ഹാർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേയാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സർക്കുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വേരിയസ് ബോഡി പാർട്സ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പൾമനറി സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹെഡ് തൊട്ട് ലെഗ് വരെയുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറഞ്ഞ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻ വീനക്കാവ വീനക്കാവ വഴി ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീനക്കാവ ഈ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലഡ് വെസലാണ് അത് ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൾമനറി സർക്കുലേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞ ബ്ലഡ് അത് ഈ സൈഡിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞ ബ്ലഡ് എത്തുക ലെങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലഡിന് അയോർട്ട എന്ന് പറയുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി അതുവഴി ആ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീനക്കാവ ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്സിജനേഷന് ശേഷം ഹാർട്ടിലെത്തുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അയോർട്ട വഴി ആ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീനക്കാവി അയോർട്ടി ഇത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന ഹാർട്ടും വ്യത്യസ്ത ശരീരഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേയാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞ ഫിൽ ചെയ്ത ബ്ലഡ് എത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനാണ് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സമയത്തിന് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്സിജന് നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലേക്കോ അവയവങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തിക്കലും ഡിയോക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യലും ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും സെൽസിൽ നിന്നൊക്കെ
ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിലൊക്കെ ഹാർട്ടും വേറെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഹാർട്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് അപ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാസ്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി കനാലും ലിവറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലോക്കൽ സർക്കുലേറ്ററി പാത്ത്വേ ഹാർട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് അല്ല ബിറ്റ്വീൻ സർക്കുലേറ്ററി പാത്ത്വേ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലിവർ അതായത് ഈ ഡൈജഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ആ ബ്ലഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിവറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വേ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ലിവറും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അലിമെൻ്ററി കനാലും തമ്മിലുള്ള പാത്ത്വേ ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വേ നമ്മുടെ സാധാരണ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ വഴി ബ്ലഡ് ഇവിടേക്ക് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലഡൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എത്തും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിവറിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ലിവറും അലിമെൻ്ററി കനാലും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഫുഡ് ലാഡൻ ബ്ലഡിന് അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലഡിന് അലിമെൻ്ററി കനാലിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിവറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ വഴി എത്തും അതിന് മുൻപേ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അടുത്തത് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്ര കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ലോക്കൽ സർക്കുലേഷനാണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബിറ്റ്വീൻ കാർഡിയ ചേമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് വോൾസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ നാല് അറകളുണ്ടല്ലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ അതും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭിത്തിയും ഹാർട്ട് വോൾസും തമ്മിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന നാല് ചേമ്പേഴ്സും ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളും തമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇതുപോലുള്ളൊരു സർക്കുലേഷനാണ് ലോക്കൽ സർക്കുലേഷനാണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോഴും അവസാനം പഠിക്കുന്നതാണ് ആ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മിക്ക സിസ്റ്റത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബ്രെയിനാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബ്രെയിനും ഉണ്ട് നിയന്ത്രണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എ എൻ എ വി എൻ എ വി ബണ്ടിൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ കോൺട്രാക്ഷനൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് സൈക്കിളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എസ് എ എന്നോടാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടക്ടിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പാർട്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ നോഡൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കാർഡിയാ മസിൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ എസ് എ എൻ എ വി എൻ എ വി ബണ്ടിലൊക്കെ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മസിൽസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹാർട്ടാണ് മയോജനിക് ഹാർട്ട് ചില ജീവികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹാർട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണുന്ന മസിൽസാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഓട്ടോ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് മയോജനിക് എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പം എന്താണ് ഈ ടേമിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മയോജനിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രെയിനിന് അവിടെ കുറച്ച് റോളൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രെയിനിനും ഹോർമോൺസിനും ബ്രെയിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന മെഡിലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ മെഡിലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ
കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെറിവുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ഹാർട്ട് ബീറ്റും ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ അഡ്രിനൽ മെഡുല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോൺസിനും ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർട്ടിലത്തെ മസിൽസ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രെയിനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും നെറിവുകളും ചില ഹോർമോൺസ് ഇവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്നല്ല സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ടേംസാണ് ഡിസോർഡേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴുമാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പാരറ്റസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യും ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലഡ് ഓൺ ദ വോൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആണല്ലോ ആ വെസൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആണല്ലോ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ബി പി അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും നോർമലായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ റേറ്റ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ റേറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറിക് പ്രഷർ എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ഇത്ര മെർക്കുറിക് പ്രഷർ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി നോർമൽ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതിൽ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ആക്ട്രിയൽ അതുപോലെ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളും ഡയസ്റ്റോളൊക്കെ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ചേമ്പേഴ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിസ്റ്റോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയസ്റ്റോൾ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തെ പ്രഷറാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറാണ് അതായത് റിലാക്സേഷൻ കാർഡിയാക് ചേമ്പേഴ്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അങ്ങനെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വന്നത് അത് നോർമൽ ചില ആൾക്കാരിൽ അത് വൺ ഫോർട്ടി ബാർ നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി വരെ എത്തും ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ ബി പി അത് ഹാർട്ട് അസുഖങ്ങൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവും പിന്നെ കിഡ്നി ബ്രെയിൻ അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ബി പി കൂടുന്നത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അഥവാ സി എ ഡി ആതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസോർഡറാണ് ഇതെന്താ നോക്കാം അതായത് ആതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ സപ്ലൈനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ബ്ലഡ് ഒഴുകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിന് ഒഴുകാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു രക്തം ഒഴുകാൻ വേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പഴയ പോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലഡിന് ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് മര്യാദയ്ക്ക് ഒഴുകാത്ത അവസ്ഥ ബ്ലഡിൻ്റെ സപ്ലൈ
ഹാർട്ടിലെ മസിൽസിലേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓക്സിജൻ എത്താത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആൻജൈന പെറ്റോറിസം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കാം എങ്കിലും ഒരു മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരിലും ആണ് ചെറുപ്പക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ആൻജൈന എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രായം കൂടും തോറും ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പമ്പിംഗ് ബ്ലഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇനഫ് ടു നീഡ്സ് ഇനഫ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമളവിൽ രക്തമെത്തണം ആ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഹാർട്ടിൻ്റെതാണ് ഹാർട്ടിന് കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അതിന് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്നും പേരുണ്ട് കൺജസ്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കൺജഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസിൽ ഒന്നാണ് ലങ്സുകൾ കൺജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലങ്സ് ചുരുങ്ങ അതായത് ലങ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസിൽ ഒന്നാണ് ലങ്സ് ചുരുങ്ങുന്നത് കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അത് വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ബീറ്റിങ് നിൽക്കുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ കാർഡിയാക്ക് മസിൽസ് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഡാമേജ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് ഇത് ബീറ്റിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മസിൽസിലേക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇന്നാഡിക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആവശ്യമുള്ള അത്രയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ബ്ലഡ് ആ അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണം അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കാർഡിയ കറസ്റ്റും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു